Ciò che ha sempre contraddistinto Rolex non è certamente l'eleganza dei suoi orologi, sebbene ci sia stato un periodo, parliamo di diversi decenni fa, eh, durante il quale Rolex era dedita a realizzare soprattutto orologi eleganti. Quel periodo è passato, Rolex oggi è conosciuta proprio per la realizzazione di orologi sportivi, sebbene molte volte declinati in versioni eh, in metalli preziosi, oro, platino, oro rosa, eccetera, tra l'altro realizzati nelle fonderie eh, all'interno degli stabilimenti Rolex, ma rimangono prettamente orologi sportivi e questo credo sia innegabile. Tra questi però nella gamma degli orologi professionali Rolex ci sono anche dei complicati che forse ingiustamente troppe volte passano un po' inosservati. Credo sia il caso dello Sky di Weller di cui parliamo in questa nuova puntata. Iniziamo. Come sappiamo Rolex eh, si è sempre distinta tra le varie maison per i propri orologi professionali che sono anche degli orologi semplici se vogliamo si assomigliano tra l'altro un po' tutti così come si assomigliano tra di loro i famosi classici ovvero quegli orologi adatti un po' per tutti gli utilizzi per tutte le occasioni non sono degli orologi eleganti non sono neanche dei veri e propri professionali che normalmente in Rolex sono contraddistinti dalla ghiera girevole ma appunto sono dei classici che peraltro sono resistenti all'acqua a 100 metri, quindi sempre adatti ad ogni utilizzo e Rolex non a caso ha quasi sempre utilizzato per i suoi professionali, a parte rare eccezioni per esempio eh, nei Daytona, bracciali in acciaio e da ultimo i bracciali Oyster Flex, ovvero quei particolari bracciali di caucciù con all'interno un'anima di titanio, antistrappo e, e sicuramente per renderli più resistenti, che appunto garantiscono all'orologio un utilizzo in qualsiasi condizione e anche in acqua. Non a caso Rolex ha ha inventato per la prima volta un orologio da polso portabile e impermeabile, il famoso Oyster, cassa Oyster, ovvero ostrica. Una delle critiche che più spesso vengono rivolte alla Maison Coronata è quella di non innovare, di non fare nulla per cambiare la propria storia. Beh, il mio pensiero, la mia obiezione è sempre stata quella che una storia come quella di Rolex e che funziona così bene non avrebbe senso cambiarla. Eh, Rolex è sempre rimasta coerente a se stessa, per alcuni magari peccando di innovazione, ma è anche vero che eh, questo modo di lavorare innegabilmente ha sempre funzionato e per adesso continua a funzionare. Il fatto però che non abbia mai innovato in parte non è vero, perché Rolex per esempio con lo Yachtmaster 2 e con lo Sky Weller di questa recensione, di questo breve video, ha effettivamente non solo innovato ma lo ha fatto al modo di Rolex. Magari dello Yachtmaster 2 ne parleremo in un altro video. In questo video invece ci concentriamo sullo Sky di Weller che al suo interno ha un calibro interamente realizzato da Rolex in house denominato 9001 ed è un calendario annuale. Che cosa significa? Significa che questo orologio in particolare, lo Sky di Weller, non soltanto consente di leggere contemporaneamente due fusi orari con la eh, finestra, con la ruota decentrata ad ore 6 dove viene indicata eh, l'ora di arrivo eh, nel caso per esempio di un viaggio attraverso diversi fusi orari, ma consente anche di leggere i mesi del, dell'anno con questa finestrella che segue gli indici e quindi i 12 indici per i 12 mesi e che si colora di rosso nel mese corrispondente. Inoltre questo calendario annuale denominato Saros è in grado anche di riconoscere i mesi da 30 e da 31 giorni cambiando quindi la data automaticamente e cambiando anche il mese, data che come in tanti Rolex professionali e classici si legge ad ore 3 con la famosa lente ciclone. Globe.
Di questo Sky di Weller di Rolex si potrà dire magari che non è l'orologio più comodo o facile da indossare, infatti è un 42 mm e ha uno spessore abbastanza pronunciato sebbene vesta abbastanza bene anche su polsi piccolo come il mio di circa 16 cm e mezzo. Però è un orologio che assolutamente introduce delle novità di rilievo e non sto parlando soltanto del fatto che si tratti di un calendario annuale secondo l'idea di Rolex, di calendari annuali ce ne sono tanti, ma è un movimento che ha una particolare particolarità molto complessa, ovvero quello di essere azionato e modificato attraverso la rotazione della ghiera zigrinata in oro bianco, quella praticamente che hanno anche i Dejust e che normalmente è fissa. Ebbene, in questo orologio con il calibro 9001 invece la ghiera ha tre diverse posizioni, ognuna delle quali ha lo scopo di modificare l'utilizzo dell'orologio e quindi regolare il movimento e il calendario andando ad agire direttamente sul movimento stesso dell'orologio. In pratica si tratta di una vera e propria corona che consente di regolare l'orologio, il fuso orario e naturalmente il calendario annuale stesso. Insomma una indubbia particolarità, peraltro unica nel suo genere, che viene poi mutuata anche dallo Yachtmaster 2, quell'orologio forse tra i meno apprezzati dell'intero catalogo Rolex, anche se devo dire che a me in realtà piace, non ho vergogna di dirlo, e che rappresenta appunto l'idea di Rolex nella costruzione di calibri assolutamente proprietari e di sicuro unici nel loro genere. Insomma, questo è il calendario annuale secondo l'idea sportiva di Rolex, ecco, diciamo così, ed è di sicuro un grande esercizio di stile ed un esercizio tecnico che deve necessariamente essere apprezzato per quello che è, ovvero una innovazione vera e propria anche laddove Rolex per molti, e forse è davvero così, non ne avrebbe bisogno. Come dicevo in un altro video parleremo anche dello Yacht Master 2 che è un'altra delle innovazioni di Rolex, è un conto alla rovescia di 10 minuti utile nelle regate ma non vi anticipo altro, mentre mi piacerebbe sapere nei commenti che cosa pensate esteticamente e tecnicamente di questo Sky di Weller, questo orologio che passa sempre un po' in secondo piano ma che in realtà secondo me meriterebbe più spazio. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questo video, se volete potete iscrivervi al canale come sapete è gratuito, noi ci vediamo invece qui su TOC in una prossima puntata. Ciao!